Plenário começa a discutir orçamento do Estado para 2018. Comissão debate regras para o funcionamento de asilos. O Jornal da Lerge começa agora. Boa noite. A Comissão de Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso encerrou as discussões para aprimorar o projeto de lei que estabelece normas para o funcionamento das instituições de longa permanência de idosos, os asilos. A proposta vai determinar que a capacidade máxima de residentes em cada abrigo seja baseada na estrutura física do local. Foram realizadas quatro audiências públicas para debater o texto que melhor atenderá as pessoas da terceira idade que vivem em abrigos públicos e privados do Estado. O autor do projeto, o deputado Valdec Carneiro, explicou que o principal objetivo é oferecer qualidade no serviço prestado. Uma legislação que busca aperfeiçoar o, que, o, que, o disciplinamento que já existe, que está um pouco ultrapassado, mas, sobretudo, que pensa na integridade da pessoa idosa, que deve ser respeitada, é, como infelizmente ainda não é no Brasil, né? ainda falta muito para que a gente trate as pessoas idosas com o um grau de respeito e cuidado que elas merecem, e ao mesmo tempo também estabelecer para as instituições um parâmetro que também as preservam, né? para diferenciar aquelas que fazem um trabalho sério e responsável com as entidades que fazem um trabalho é, com falta de zelo, com falta de cuidado que acabam penalizando ainda mais essa pessoa idosa. Depois de escutar depoimentos de quem trabalha nestes locais, a comissão decidiu que o projeto vai determinar a capacidade de idosos nas instituições de acordo com a quantidade de quartos que o abrigo possui. Definir isso em lei facilita o trabalho de fiscalização da vigilância sanitária. Eu acredito que com essa questão de não limitar o número de idosos no estabelecimento, porém, limitar o número de idosos não só por quarto, como manter a capacitação técnica, o RH, todo adequado a esse número de idosos, a gente efetivamente vai conseguir fazer um trabalho melhor. O coordenador do Centro de Apoio Operacional de Proteção ao Idoso do Ministério Público, Luiz Cláudio Carvalho, explicou que o projeto vai oferecer melhores condições aos idosos. Já existia uma divisão de grau de dependência, ou seja, o idoso que tem mais, menos autonomia precisa de um cuidado maior. Isso a legislação, o projeto deixa claro de que a equipe tem que ser melhor estruturada, mais capacitada, com conhecimentos gerontológicos, geriátricos, que vai fazer com que o serviço, a gente espera, né? porque isso exige uma adaptação das LPIs, mas espera que, uma vez aplicada a lei, o serviço lá prestado fique melhor. Também ficou definido como será a equipe técnica que vai fazer o atendimento nas instituições. Elas vão variar de acordo com o grau de dependência de cada idoso. Agora, o texto final será votado em plenário pelos deputados. Com a participação de todos, com, todo, com toda a contribuição do Ministério Público, da, da, da Secretaria de... Saúde, que também participou da última audiência pública, também da vigilância sanitária e das instituições em si, conseguimos construir um, um, um projeto com um corpo robusto que vem atender tanto as instituições, mas, volto a dizer, principalmente ao, ao atendimento específico ao idoso dentro dessas ILPIs. A Câmara de Gestão e Políticas Públicas do Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Rio vai organizar um evento para discutir a desburocratização no Estado. A ideia é apresentar propostas que facilitem a abertura de empresas e novos negócios no Rio. Em 2016, o Brasil ocupou a posição de número 116 no ranking divulgado pelo Banco Mundial, que mede a facilidade de se fazer novos negócios. O país mostra os piores resultados nos indicadores de pagamento de impostos, aberturas de empresas e obtenção de alvará para a construção. Com o objetivo de melhorar este cenário, o Fórum de Desenvolvimento pretende reunir representantes do governo federal, estadual e municipal para discutir propostas. Para a subdiretora do Fórum, o Rio de Janeiro vem evoluindo com a implementação da Rede Simples, um sistema informatizado para legalização e registro de novas empresas. Porém, é preciso ampliar o debate para traduzir a evolução em números positivos. 
Esse evento que a gente pretende realizar no final de novembro ou início de dezembro, a data está sendo combinada hoje ainda, é, é, tem como objetivo coroar todo esse, esse avanço, esse acompanhamento da Câmara e pretende trazer o, o, o governo federal, estadual e os municipais para discutir quais são as formas de melhoria do ambiente de negócios no Estado. Muita coisa já avançou, principalmente na, na questão das autodeclarações. Né? Os bombeiros já aceitam é, autodeclaração para empreendimentos de determinado tamanho, tudo isso ajuda também. Quanto mais informatizado o processo, menos burocracia a gente tem no dia a dia e mais rápido isso fica. A gente quer ver na prática o que isso reflete, né? porque na medida que o Brasil avança, a gente sabe que outros países que isso acontece de forma muito mais rápida também avançam. Então é uma corrida aí que é, a gente pretende ver isso em números, assim. o que vai acontecer na prática. Nesta terça-feira, os parlamentares começaram a discutir a Lei Orçamentária Anual de 2018 e a revisão do Plano Plurianual de 2016 a 2019. Veja como foram as votações. A proposta do orçamento para o ano que vem prevê um déficit de 10 bilhões de reais. A previsão de arrecadação é de 62 bilhões e meio e as despesas estão estimadas em 72 bilhões e meio. O projeto já contempla a previsão de receita de 4,6 bilhões com operações de crédito, garantida pelo regime de recuperação fiscal assinado com a União. A Previdência é responsável pelo maior gasto do Estado em 2018. São 22 bilhões de reais. Já a segurança pública deve receber 11 bilhões e a educação 7 bilhões e meio. O orçamento de 2018 volta a ser discutido nesta quarta-feira em plenário. E depois, os parlamentares vão ter cinco dias para apresentar as emendas. Os parlamentares apostam no aumento de receita nos próximos anos para sanar as contas do Estado. Começa com o empréstimo que a gente pretende fazer, dando como garantia as ações da SEDAI. Nós esperamos que o preço do barril de petróleo o preço do barril Brent aumente no mercado internacional, que os campos maduros voltem a funcionar e que o pré-saio prospecte mais petróleo do que está prospectando hoje. Se isso acontecer e se o ambiente de negócio voltar, o Estado pode arrumar um equilíbrio nas suas contas. Se isso não acontecer, são déficits que se acumulam, piorando cada vez os orçamentos futuros. Eu considero que do que se arrecada de ICMS... E em 2016 foi 35 bilhões, 30 de CMS, 5 de Fundo Estadual de Combate à Pobreza, que deriva do CMS. Uma, houve uma fuga de receitas, umas justificáveis e outras não, de 75% desse valor. Em quê? Sonegação, na ordem de 9 bilhões. Incentivo fiscal, outros 9 bilhões. Lei Candir, 3,8 bilhões. Então, como enfrentar essa crise da receita? Transformar a subsecretaria da receita em um órgão de Estado. Não muda nada, é só dizer, é um órgão de Estado. Não tem indicação política, não tem gerência política, não tem nada. Vamos dotar de todos os modos e meios de tecnologia para que ela funcione. E vamos estipular a meta da arrecadação do ICMS crescer 6% ao ano. O deputado Dr. Deodalto quer incentivar a realização do chamado exame do cotonete em gestantes que fazem o pré-natal nos hospitais e maternidades públicas e privadas do Estado. O exame detecta a presença da bactéria Streptococcus B, que pode contaminar bebês recém-nascidos. O projeto foi aprovado em segunda discussão e segue para sanção ou veto do governador. A bactéria Streptococcus B ela mata principalmente esses bebês recém-nascidos. Por isso, nós vamos identificar essa bactéria e tratar com um antibiótico adequado, evitando assim o uso de antibiótico-terapia é, inadequada. Normalmente, hoje, não é preconizado esse exame no pré-natal das gestantes hoje no nosso estado. E com isso, vai ser obrigatório, salvando muitas vidas. A deputada e enfermeira Rejane propõe a criação do projeto Grafitarte, que autoriza o desenvolvimento da arte em grafite, em viadutos, muros e paredes dos equipamentos públicos estaduais. A proposta diz que a Secretaria de Cultura deve ficar responsável pela aprovação dos projetos e pelo fornecimento do material. O texto aprovado ainda retorna ao plenário para mais uma votação. O que a gente pretende com um o projeto é a gente trabalhar isso por dentro da Secretaria de Cultura, onde o, o artista possa apresentar o seu projeto 
e ter as condições é, de, de, de realizar essa, essa arte nos muros, nos equipamentos públicos do estado do Rio de Janeiro. Então, o artista, ele tem, é um artista de rua, né? Ele tem dificuldades financeiras, ele tem dificuldade com a própria questão da tinta. E ao regulamentar isso, a gente pode sim trabalhar com a Secretaria de Cultura no sentido de dar essa garantia a ele de, de desenvolver essa arte, né? que é o grafite na, nos muros e de, nos espaços públicos, que tem que ser regulamentado. Já o deputado Luiz Martins quer criar a política de atenção à saúde das pessoas com deficiência auditiva no Estado. A proposta garante a esses deficientes o atendimento em Libras, a língua brasileira de sinais, nos serviços de saúde do Rio. O projeto foi aprovado em primeira discussão. As casas de festas e espaços fechados destinados a shows, bailes e eventos no Estado podem ser obrigados a instalar saídas de emergência para garantir a segurança dos usuários. O projeto do deputado Atila Nunes determina que as saídas devem seguir as normas técnicas estabelecidas. O texto recebeu uma emenda e retornou para as comissões. E o deputado Paulo Ramos quer que todos os concursos públicos do Rio sejam realizados pelo Estado, sem a possibilidade de terceirização. O texto pede também que a inscrição seja gratuita para qualquer participante. O projeto foi aprovado em primeira discussão e retorna ao plenário. Ao longo dos últimos anos... É, os concursos públicos foram terceirizados e a terceirização torna o pagamento da taxa de inscrição muito maior. E aí as pessoas estão desempregadas, querem fazer um concurso público, ainda tem que pagar e tem havido graves prejuízos para o próprio Estado, para os concursados, para os aprovados. Nós temos um concurso que está aí emperrado, por exemplo, da Polícia Militar, em que, em que a Exata, que foi a empresa contratada, alegando não ter recebido aquilo que era devido pelo Estado, não apresentou os resultados. Ficou um impasse muito grande e os concursados desesperados, os aprovados, não concluíam os exames porque a empresa alegava que não tinha recebido do Estado. Então, concurso público tem que ser gratuito, e tem que ser uma responsabilidade pública. Mais um projeto do deputado Paulo Ramos determina que as bicicletas fabricadas e vendidas no Rio devem conter um chip eletrônico para identificação e rastreamento. De acordo com o texto, o dispositivo deve ser instalado no quadro da bicicleta e deve conter o número de série do fabricante. A proposta recebeu cinco emendas e retornou às comissões. Muitas vezes as pessoas nem fazem o registro. Mas o roubo de bicicleta está correndo solto. Então, eu apresentei um projeto de lei a dar mais segurança, para que o dono de uma bicicleta saiba que, se alguém ousar roubar a bicicleta, vai ter uma forma de identificação e de investigação para chegar ao autor. Operadoras de internet de banda larga fixa podem ser proibidas de interromper o serviço ou reduzir a velocidade contratada pelos usuários, mesmo quando for atingido um limite pré-estabelecido de volume de dados. A regra também vai valer para consumidores com contratos em vigência. O projeto do deputado Benedito Alves foi aprovado e retorna para a segunda discussão. Empresas de telefonia, TV a cabo e operadoras de cartões de crédito podem ser obrigadas a oferecer em suas páginas na internet a opção de cancelamento dos serviços. O projeto do deputado Figueiredo prevê multa para quem descumprir a regra. O texto foi aprovado e retorna ao plenário para mais uma votação. Por algum motivo o consumidor queira encerrar, cancelar esse contrato, ele entra numa fila da burocracia, ligando para aquele telemarketing que nunca é atendido, fica aguardando horas e horas o atendimento e muitas das vezes o consumidor até é vencido pelo cansaço, desiste de cancelar porque a burocracia é muito grande. Então o nosso projeto obriga essas empresas a terem um link na sua página na internet, um link que facilite a vida do consumidor 
de cancelar esse contrato de prestação de serviço. Supermercados e shopping centers do Rio podem passar a oferecer locais exclusivos para o descarte de embalagens de plástico ou de papel. O material recolhido deve ser destinado às cooperativas de reciclagem. O projeto do deputado licenciado Tiago Pampolha recebeu cinco emendas e retornou às comissões. A LERJ pode ter uma premiação específica para personalidades do esporte. O prêmio Tele Santana, idealizado pelo deputado Milton Rangel, vai ser concedido a pessoas físicas ou jurídicas que tenham contribuído para o desenvolvimento do esporte no estado do Rio. A proposta recebeu duas emendas e retornou às comissões. Nós somos o país, dito país do futebol, mas somos o país do esporte, somos o país do vôlei, do basquete. E, e de todos os esportes. Né? Hoje nós temos destaques em diversos segmentos esportivos. E o objetivo é valorizar aquelas personalidades fluminenses, cariocas, e, e, e que, ou que não são fluminenses nem carioca, mas que moram aqui e fizeram seu nome esportivo aqui no Rio de Janeiro, com essa premiação. Proposta do deputado Geraldo Pudim apresenta diretrizes para a criação do Museu da Escravidão Negra no Brasil, que deve ser instalado na cidade do Rio. O museu deve auxiliar as escolas no ensino de história e cultura afro-brasileira e estimular o estudo dos hábitos e costumes de afrodescendentes. O espaço deve abrigar um acervo com fotografias, pinturas, livros, móveis e objetos. O projeto recebeu 29 emendas e retornou às comissões. O projeto do deputado Carlos Mink estabelece a obrigatoriedade do controle, monitoramento e tratamento do chorume produzido nos lixões que foram desativados no Estado. A proposta recebeu 18 emendas e retornou às comissões. Quando você acaba com o lixão, como a gente acabou com o lixão de Gramacho, em Caxias, Babim, Belfor Roxo, Itaoca, em São Gonçalo, você para de jogar. Mas você ficou anos jogando milhões de toneladas de lixo. Então aquilo continua poluindo o meio ambiente, de duas formas. O gás metano, que é um gás do efeito estufa, e o chorume que é uma matéria escura, produto da decomposição da matéria orgânica, continua escorrendo para a Baía de Guanabara, para os rios. Então, esse projeto explica como deve ser feita a remediação dos lixões, mesmo daqueles desativados, para eles pararem de poluir e serem tratados adequadamente. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Uma boa noite para você e até amanhã.